മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറക്കണം പതിനേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറക്കണം പതിനേഴ് എന്നൊരു ചോദ്യം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ ഒരു കുട്ടി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ടീച്ചറോടൊരു ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറെ കുറക്കുക മേലെ രണ്ടും താഴെ ഏഴുമല്ലേ ശരിയാ കുട്ടി കാണുന്നത് മേലെ അതായത് നേരത്തെ വലിയ സംഖ്യ എന്നും ചെറിയ സംഖ്യ കുറച്ച് വന്ന കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മേലെ രണ്ടും താഴെ ഏഴുമാണ് ഇവിടെയാണ് പുനഃക്രമീകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്രയാസം മറികടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ മൂന്ന് പത്തുകളും രണ്ടൊന്നുകളും ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് പത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താ ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനേഴിലുള്ള ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഏഴെടുത്ത് മാറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഏഴെടുത്ത് മാറ്റാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇവിടെ പത്ത് പത്തായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ പത്ത് പത്തൊന്നുകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനത് ചില്ലറയാക്കുക അതായത് പൊളിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലറയാക്കുക ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ടും പുതുതായിട്ട് വന്ന പത്തും കൂടെ പന്ത്രണ്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി മാറിയതുകൊണ്ട് ഇനി പ്രയാസമില്ല കാരണം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറക്കാൻ പ്രയാസമില്ല കാരണം മേലെ വലിയ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് എടുത്ത് മാറ്റലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഏഴെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റി ഏഴെണ്ണം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഏഴിൽ അഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ പത്താം സ്ഥാനത്തേക്ക് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പത്തുകളാണുള്ളത് ഒരു പത്ത് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് പോയി താഴെ പതിനേഴിൽ ഒരു പത്താണുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് പത്തിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് എടുത്ത് മാറ്റൽ തന്നെയാണ് എടുത്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയാണുള്ളത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും പതിനേഴ് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കാണിച്ച് അതേ രീതിയിൽ ഇത് സംഖ്യകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറക്കണം ആ സ്ഥാനക്രമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറക്കണം പതിനേഴ് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടീൻ്റെ പ്രയാസം കാണുകയാണ് മേലെ രണ്ടാണ് താഴെ ഏഴാണ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് പത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ അത് ഒന്ന് കുട്ടീനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പത്തുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് പത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു പത്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് രണ്ട് പത്താണ് രണ്ട് പത്ത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പത്തുകൾ ഇനിയോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഒന്നല്ല പത്താണ് പത്തും രണ്ടും ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇനി കുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ക കണ്ട കുട്ടി ടീച്ചറോട് ചിലപ്പം ചോദിക്കൂ അല്ല ടീച്ചറെ ഇത് അതിന് മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലാലേ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ കുട്ടി കാണുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതും കാരണം രണ്ട് പത്തുകളും പന്ത്രണ്ടൊന്നുകളും ചേരുമ്പോൾ കൃത്യമായും മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് പത്തുകൾ ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടൊന്നുകൾ ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറക്കാനുള്ള സമയമാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് കുറക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറച്ചാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതിൻ്റെ കൂട്ടി തന്നെ കിട്ടും അഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ച് അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവാം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇതാ രണ്ട് പത്തുകളാണ് രണ്ട് പത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു പത്ത് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും പതിനേഴ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി 
അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ചും ഏഴും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്നല്ല ഒരു പത്താണ് ഒരു പത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പത്ത് ആ ഒരു പത്താണ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഒരു പത്തും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്തും അപ്പോൾ രണ്ട് പത്തുകളായി രണ്ട് പത്തുകളും മേലെയുള്ള ഒരു പത്തും അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് പത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുറക്കണം പതിനേഴ് സമം പതിനഞ്ച്